ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கெயின் நாலேஜ் தமிழ் சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணுறேன் இந்த சேனலில் முழுக்க முழுக்க நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சம்மந்தமான எல்லா விஷயங்களையும் தமிழில் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓரியன்டாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாமல் போகலாம் தென் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி சில விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா இப்போது ஒரு மனுஷன் எப்படி யோசித்து ஒரு விஷயத்த செஞ்சு முடிக்கிறானோ அதை அப்படியே நம்ம ஒரு இயந்திரத்தை செய்ய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை சுருக்கமாக ஏஐ அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் டினோட் பண்ணுறோம் இதை தமிழில் செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அப்டேட்டடாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பெருசு ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம்தான் இந்த உலகத்துக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அறிமுகம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டீம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஓரியன்டான டாப்பிக்காக இருந்தாலும் இதை டெவலப் பண்ணுற டீமில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த வல்லுநர்களும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது உண்மையிலே ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா இப்போது மனிதனுக்கு மூளை இருக்கிற மாதிரியே மிஷின் ஒரு வேலை செய்யணும்னா அதுக்கு ஒரு இயந்திர மூளை அதாவது எலக்ட்ரானிக் பிரெயினாக நாம் செட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு சாம்பிள் என்ன மனிதனோட மூளையை நம்ம சாம்பிளாக எடுத்துக்கணும் அப்போ அதுக்கு என்ன மாதிரியான சிக்னல்ஸ் சர்க்யூட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பேசிக் ஐடியாவிலேருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கலந்துருந்ததுனால செப்பரேட்டாக இவங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அப்படின்னு இதை டெவலப் பண்ண முடியல அதனால் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துலேருந்துமே இதில் வல்லுநர்கள் வந்துட்டு இந்த டீமில் இருந்தாங்க ஸோ இவங்க எல்லா விஷயங்களையும் கிளியராக அனலைஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வருஷம் டார்ட் மவுத் அப்படிங்கிற காலேஜில் இவங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸை ரெடி பண்ணாங்க ஸோ ஐபிஎம்எஸ் சேர்ந்த முக்கியமான சயின்டிஸ்ட்டு நாலு பேர் இந்த கான்ஃபரன்ஸை பொறுப்பேற்று நடத்தினாங்க ஸோ அவங்களோட இமேஜஸ் தான் நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன் சைட் ஆஃப் பீப்புள் இவங்களை பிளேம் பண்ணாலும் ஸோ இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைமுங்க இதிலெல்லாம் வந்துட்டு கற்பனை கெட்டாதது இவங்க ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொன்னாலும் இதில் இம்ப்ரெஸ் ஆனால் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டும் ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டும் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஃபண்டை நாங்கள் கொடுக்குறோம் பட் எங்களுக்கு வேல்யூபிள் அவுட் புட் வந்துட்டு நீங்கள் சீக்கிரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனோட இவங்க ஃபண்டு கொடுக்க ரெடியானாங்க ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் வருஷத்துக்கு ஸோ ஏஐ வந்து நல்லாவே டெவலப் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் எழுத்து வடிவமாக இருந்த எல்லா விஷயங்களும் ஸோ மாடலாக ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பித்தது ஸோ அதனால் ஏஐ ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஏஐயோட கோல்டன் இயர்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருக்காங்க தென் இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வருஷம் நாம் இப்போது சிஸ்டமில் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி செஸ் ப்ரோக்ராமை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வருஷமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க பட் அது அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ வேர்ல்டுலேயே வந்துட்டு ஏஐஎம் மொதல் முதல்ல யூஸ் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கேமிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஜப்பானோட இந்த ஏஐ ரிசர்ச் டீம் வந்துட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா ஹியூமனாய்டு ரோபோட்டை பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வித்தின் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே அவங்க ரெண்டு ரோபோட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பில் பண்ணி முடித்தாங்க ஸோ அதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாபூட் வாபூட் ஒன் ஸோ அந்த இமேஜஸ் தான் நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துட்ருக்கீங்க தென் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து ஏயோட வீழ்ச்சி ஆரம்பிச்சுது யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஏஐ வந்து மீளவே முடியாதுங்கிற ஒரு டவுன் பிளேஸுக்கு வந்துட்டு ஏஐ தள்ளப்பட்டது ஸோ இந்த வீழ்ச்சியை வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் ஏஐ விண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஐயோட ஃபர்ஸ்ட் விண்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆறு வருஷத்துக்கு ஏஐ வந்து ரொம்ப கீழே போயிடுச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க கான்ட்ராக்டில் சைன் பண்ண மாதிரியே வந்துட்டு ஃபண்டு கொடுத்தவங்களோட ஹை
அப்போ தான் ஏஇயை திரும்ப நம்ம கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு அந்த ஆறு வருஷம் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் அவங்க நிறைய கா கோட்பாடுகள் உருவாக்குனாங்க நிறைய தேரம்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க புக்ஸ் எழுதுனாங்க ஆர்டிகல்ஸ் ரிலீ ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அண்டர்கிரவுண்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போயிட்டே தான் இருந்தது பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்க நினச்ச மாதிரியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாவது வருஷத்துக்கு மேலே திரும்பவும் ஏஐ வந்துட்டு ஒரு புது உருவம் எடுத்தது ஸோ அடுத்த ஏழு வருஷம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஏஐயில் ஏஐ சம்மந்தமான புது புது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் உருவாக ஆரம்பிச்சுது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஏஐ ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு புது பேரும் மாற்றி வச்சாங்க இந்த டைமில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடந்தது என்னென்னா ஸோ ஏஐயோட மறுமலர்ச்சியை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆன ஜப்பான் கவர்மெண்ட் திரும்பவும் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸாக வந்துட்டு பில் பண்ணிகிட்டு இருந்த பீரியட் அந்த பீரியட் அந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸ் டூ நைன்டீன் நைன்ட்டிக்குள்ளே அந்த பீரியட் வந்துட்டு ஸோ அதனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரை வந்துட்டு நீங்கள் பில் பண்ணணும் அதில் ஏஐயோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிட்டத்தட்ட எட்நூற்றம்பது மில்லியன் டாலர் வந்துட்டு அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் வந்துட்டு இவங்க உருவாக்கின எக்ஸ்பர்ட் சிஸ்டம் வந்து ஆல்ரெடி இருந்த ஃபெயிலியரை ஓரளவுக்கு வந்துட்டு முழுமையாக சால்வ் பண்ண முடியலனாலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிச்சு இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்துட்டு ஏஐ சம்மந்தமான சப் கேட்டகரியான நாலேஜ் பேஸ்டு சிஸ்டம் நாலேஜ் பேஸ்டு இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற புது புது கான்செப்ட்ஸை வந்துட்டு உருவாக்குனாங்க அதே மாதிரியே ஏஐ சம்மந்தமான சிறு சிறு தொழில்கள் சிறு சிறு கம்பெனிகள் டெவலப்மெண்ட் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் ஏஜென்சிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த ஏழு வருஷத்தில் டக்கு டக்குன்னு எல்லாமே டெவலப் ஆகி முடிஞ்சது பட் அதே டைம் ஏஐயோட செகண்ட் விண்டர் சார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் இருந்து நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ வரைக்கும் ஏஐயோட செகண்ட் விண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஏஐ வந்து திரும்பவும் வீழ்ச்சியை சந்திச்சுது அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டோட கான்ட்ராக்ட் பண்ணபடி அவங்க ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் ஏஐ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க கொடுத்த டைம்குள்ளே அவங்களால ரெடி பண்ணி தர முடியல அதே மாதிரியே ஏஐ வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக கொண்டு வரதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமோட நாலேஜ் வந்து பத்தலை அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான டேட்டிஸும் தீரம்ஸும் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து கணிதவியல் சம்மந்தமான அந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்பர்ட்டான ஆர்டிகல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு தீரம்ஸ் தேவைப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ இருந்த வன்பொருள் மென்பொருள் பற்றாக்குறையும் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணபடி எதையுமே ப்ராப்பராக செஞ்சு முடிக்க முடியல ரிசர்ச்சஸ்னால் இதனால் ஏஐ சம்மந்தமாக அவங்க உருவாக்கின எல்லா சின்ன சின்ன தொழில்களும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட ஏஐ ஓரியன்டட் கம்பெனிஸை அப்படி எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணாங்க இதை சார்ந்த வல்லுநர்கள் டீச்சர்ஸ் அப்புறம் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாருமே பொருளாதார வாழ்க்கையில் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இவ்வளோ வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு பின்னாடி திரும்பவும் ஏஐ வந்து மறுமலர்ச்சி பெற்றது ஸோ அப்போ பெற்ற மறுமலர்ச்சியில் தான் ஏஐ வந்துட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அவரை விதமான வளர்ச்சியை நோக்கி இன்னும் பயணிச்சிட்ருக்கு ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வேர்ல்டுக்கு இன்டர்நெட் இமெயில் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களுமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்எம்எஸ் வந்துட்டு சென்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரம் அமெரிக்காவில் இருந்துட்டு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட்டும் இமெயிலும் வளர்ச்சி அடைஞ்ச டைமில் தான் வந்துட்டு உலக பொருளாதார வகையிலையும் சரி நெட்ஒர்க்லேயும் சரி ஏஐயோட தேவை ரொம்ப அதிகம் அப்படிங்கிறது பொருளியல் வல்லுநர்களுக்கும் வணிகவியல் வல்லுநர்களுக்கும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதனால் வீழ்ச்சி அடைஞ்ச ஏஐயை திரும்பவும் இவங்க தட்டி எழுப்பினாங்க ஸோ அப்போ ஆரம்பித்ததுலேருந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் சொல்லப்போனால் டூ தௌசண்ட் ஃபைவுக்குள்ளேயே வந்துட்டு ஏஏ ஒரு 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 முழு சிலையாட்டமே அவங்க வந்துட்டு செதுக்க ஆரம்பித்தாங்க இது வரைக்கும் இருந்த எந்த ப்ராப்ளமும் இன் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனோட ஆக்டிவிட்டீஸை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் ஏற்பட்ட எல்லா சிக்கல்களையும் ஃபெயிலியர்ஸையும் ராங் அவுட்புட்டையும் அவங்க வந்துட்டு சரி பண்ணாங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான நிகழ்வு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாவது வருஷம் மே பதினொன்றாம் தேதி டி ப்ளூ அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் செஸ் ப்ரோக்ரா
இன்றைக்கி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இடத்த பிடிச்சிருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் அன்னது யாராலையும் மறக்க முடியாது ஸோ இது வரைக்கும் ஏஐ பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு ஸோ இப்போ ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் ஏஐ டெக்னாலஜி தான் டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அது நம்ம ஏஐயோட டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு தெரியாமையே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏடிஎம் ஆகட்டும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து என்ட்ரு ஆகிற ப்ராசஸ் பே பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஏஐ ஓரியன்டட் தான் ஸோ இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ கூகுள் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்ட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தெரியாதவங்க இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஸோ கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வந்துட்டு ஏஐயோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்பீச் ரெகக்னேஷன் பேஸில் வந்துட்டு இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வாய்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டா போதும் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஸோ நீங்கள் என்ன கமெண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் செல்ல டச் பண்ணவே வேண்டாம் ஸோ அதுவே எல்லா வேலையும் உங்களுக்காக செஞ்சு முடிச்சிடும் ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு அதே மாதிரி ஃபேஸ் ரெகக்னேஷன் இப்போ ஆதார் கார்டில் வந்துட்டு லென்ஸ் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க தம்ப் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏஐ பேஸ்டு யூசேஜஸ் தான் ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் நிறையா இருக்குதுங்க பட் ஏஐ அப்படின்னாவே இப்போது எல்லாரும் வந்து சொல்லக்கூடிய வகையத்தில் ரீச் ஆனது என்னென்னா ரோபோட்டிக்ஸ் தான் ஸோ ரோபோட் அப்படின்னாவே ஏஐ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே நெருக்கமாயிருச்சு ஸோ அது ஏன் எதனால் நெருக்கமாச்சு அப்படிங்கிறத உங்களோட நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் தே நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ஃப வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனாய்ட் ரோபோட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற சோஃபியா அவங்கள பற்றியும் ஸோ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் தென் இன்னொரு இம்பார்ட்டான ஃபேக்ட் என்னென்னா ஏஐ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பித்தான் லிஸ்பு ப்ரோலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லாங்குவேஜஸ்லாம் அதோட பர்பஸ் ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஏஐ வந்துட்டு நீங்கள் கற்றுக்கணும் அது கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காகவே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜும் தென் மேட் லேபை பார்த்தினா கொஞ்சம் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை ஸ்டார்டிங்காக அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக படிக்க முடியும் ஏன்னா ஏஐ லாங்குவேஜ் மற்ற லாங்குவேஜஸ் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனும் இல்லாமல் தென் இந்த கோர்ஸை படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்மில் ஏஐ வந்துட்டு ஃப்ரீயாக கோர்சஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அப்புறம் லிங்க்டின் லேர்னிங் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் செல்ஃபாக போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய லிங்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் நான் இந்த கோர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி செப்பரேட்டாக லேட்டராக ஒரு வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் உங்கள் செல்ஃபாக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கணும் நம்புகிறேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் பட் இதை பற்றின ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்